సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స రామోజీరావు గారి మీద అంటే మార్గదర్శి ఫైనాన్స్ మీద కేసు వేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎం అవ్వడానికి చాలా ముందు నుంచే జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డిది కౌంటర్ అయ్యలే ఇంకా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఒకళ్ళ తయ్యలే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఒకళ్ళ తయ్యలే ఈయన రామోజీరావు గారు ఢిల్లీ నుంచి పెద్ద ప్లేడర్ని తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి డబ్బు వెనక్కి పే చేసాడు కదా అంటే ఆవిడ జస్టిస్ రజనీ గారు అన్నావిడ ఆయన నా దృష్టిలో కూడా ఆయన ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఇండివిజువల్ రాజశేఖర రెడ్డి చచ్చిపోయాడు రాసాయి గారు డైరెక్ట్గా చెప్పేశాడు నాతో పేపర్లో కూడా వచ్చింది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి నువ్వు మళ్ళీ రామోజీరావు గారికి ఎంత వసూలు చేసావో అంతకు రెండున్నర రెట్లు ఆరు నెలల నుంచి రెండేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష రామోజీరావు గారిని టార్గెట్ చేయడానికి కారణం రాజశేఖర రెడ్డి గారి అన్నదండి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి నాకు ఉన్న రిలేషన్లో ఆయనకు ఒక పెద్ద నమ్మకం ఏంటంటే మీరు అడగలేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఎందుకు ఇలా చూడవన్ అయ్యారు రామోజీరావు గారి మీద రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎప్పుడు ఏం చెప్పాడు అంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఆ రిప్లై మా ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారికి మన్మోహన్ సింగ్ గారికి పంపాను మార్యాక మోడీ గారికి పంపాను అరుణ్ జైట్లీ గారికి పంపాను వైఎస్ మీద కూడా చాలా ఆరోపణలు వచ్చాయి మరి ఆయన కుమారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కూడా దాదాపు పదమూడేళ్ల నుంచి కేసులు ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ మీరు పక్షపాతం చూపిస్తున్నట్టే కదా ఎప్పుడైనా ఏ ఇంటర్వ్యూలో అన్నా ఏ ప్రెస్ మీట్లో అన్నా నేను రాజశేఖర రెడ్డి ఆనెస్ట్ రాజశేఖర రెడ్డి నిప్పు కానీ నేనే ఆనెస్ట్ అని ఎప్పుడు చెప్పలే రాజశేఖర రెడ్డి ఆనెస్ట్ అని నేను ఎప్పుడు చెప్పలే కొడుకు ఆస్తులు పెంచేసుకున్నాడు కదా అన్నారు పెంచేసుకోబట్టే కదా ఉండవల్లి గారు నమస్కారం నమస్కారం ప్రపంచానికి తెలుసు జగన్ ఎరిగిన జగన్ ఎరిగిన బ్రాహ్మణులకి జంజవేల ఓకే ఫైన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ మధ్య మీరు రామోజీరావు గారి మీద మళ్ళీ మొదలు పెట్టారు మాట్లాడటం అసలు రామోజీరావు గారి మీద అంటే మార్గదర్శి ఫైనాన్స్ మీద కేసు వేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో మీరు ఆ తర్వాత వేసినట్టున్నారు కేసు లేకపోతే మీరు అంత ముందు వేశారు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఎప్పుడు రెండు వేల ఆరుకి ముందు నేను ఎంత అడిగేది ఏంటంటే అసలు ఈ కేసుకి సంబంధించిన పూర్వపరాలు మనం ఎక్కడో చూసా నేను చాలా సుదీర్ఘంగా ఉంది అది స్పష్టంగా ప్రేక్షకులకి అర్థమయ్యేటట్టు కొన్ని మీరు ఏం చెప్పినా బాగుంటుంది చక్కగా చెప్తారు కాబట్టి సో అదే విధంగా చెప్పండి ఇది కేసు ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభైల నుంచి అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎం అవ్వడానికి చాలా ముందు నుంచే మా ఇంట్లో మా అమ్మ మా మా తమ్ముడు మా తమ్ముడి భార్య వీళ్ళందరూ కూడా మార్గదర్శిలో డబ్బులు దాచుకుంటున్నారు వీళ్ళకి మార్గదర్శికి సంబంధించినటువంటి ఏజెంటు మాకు బాగా తెలుసున్నవాడు అతను వచ్చి మీ బ్యాంకులో అయితే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది మార్గదర్శిలో దాచుకోండి రామోజీరావు ఇది చాలా కరెక్ట్గా పేమెంట్ ఉంటుంది అంటే వీళ్ళు డబ్బులు దాచుకోవటం మొదలెట్టారు ప్రతి ఏడాదికో రెండేళ్ళకో అది ఎక్స్పైర్ అవుతుంటే మళ్ళీ రిన్యూ చేయటం అలా చేసుకుంటూ 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 వస్తుంటే రెండు వేల ఐదులో అనుకుంటాను నేను ఎంపీ అయ్యాక నాకు అప్పటిదాకా తెలియదు అసలు అంతకుముందు ఒక చోట డబ్బు దాచుకుని వీళ్ళు దెబ్బతిన్నారు ఒక లక్ష రూపాయలంతో నేను చెప్పాను మీరు దాచుకుంటే బ్యాంకులో దాచుకోండి ఇంకెక్కడ దాచుకున్నా గ్యారంటీ లేదు తర్వాత డబ్బులు పోయాయని ఏడిస్తే మాత్రం నేను ఏం చేయలేను అని చెప్పాను అందుకని ఈ మార్గదర్శి ఇది మాకు చెప్పలేదు అసలు దాస్తున్నట్టు రెండు వేల ఐదులో వీళ్ళేంటి డబ్బు మళ్ళీ రిన్యూ చేయడానికి వెళ్తే ఆ రామోజీరావు గారి చిట్ ఫండ్ కంపెనీయే వాళ్ళ ఆఫీసు ఇది కూడా ఫైనాన్షియల్ ఆఫీస్ కూడా అదే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే లక్ష రూపాయలు దాటితేనే రిన్యూ చేస్తున్నాం మీది డెబ్బై వేలు ఉంది డెబ్బై వేలు రిన్యూ చేయము లక్ష రూపాయలు ఏమో ముప్పై వేలు పట్టుకురండి అన్నారు అనేటప్పటికి వీళ్ళు ఇదేంటిది రిన్యూ చేయడానికి మళ్ళీ ఇంకో ముప్పై వేలు మనం కట్టాలా ఎందుకులే అని చెప్పి మా డబ్బు మాకు ఇచ్చేయండి అన్నారు డబ్బు మాకు ఇచ్చేయండి అనగానే వీళ్ళు ఒక రిసీట్ ఇచ్చారు ఒక చిన్న కాగితం మీద ఓ రిసీట్ ఉంది ఆ రిసీట్ మీద ఈ పేబుల్ డెబ్బై వేలు అని ఎవరో అక్కడ లోకల్ అతను సంతకం పెట్టింది వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న సర్టిఫికేట్ తీసేసుకున్నారు ఆ సర్టిఫికేట్ ఏమో రామోజీరావు సంతకంతో ఉంది ఆ సర్టిఫికేట్ తీసేసుకుని వచ్చిన కాగితం మొక్క ఇచ్చారు మా మదర్కి అనుమానం వచ్చింది అప్పటికే మా మదర్కి ఎయిటీ ఫైవ్ మా మదర్కి అనుమానం వచ్చింది ఏమిటిరా ఇలా సర్టిఫికేట్ లాగేసుకుని రోజు పేపర్లో చూస్తున్నారు ఆ బ్యాంక్ మొత్తడిపోయింది ఈ బ్యాంక్ పోయిందని ఈ కాగితం మొక్క ఇచ్చారని చెప్పి 
అప్పుడు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పింది ఒకసారి ఇంటికి రారా అని మా మదర్ ఉండే ఇల్లు వేరు నేను ఉండే ఇల్లు వేరు వెళ్ళాను వెళ్తే కాగితం మొక్క ఇచ్చి చూపించింది చూపిస్తే నేను రామోజీరావు కదే ఏముంటుంది ఇచ్చేస్తారు ఎక్కడికి పోతాడు నేను కంగారు పడకండి జనరల్గా రామోజీరావు లెవెల్ మనిషి ఇలాంటి షీటింగ్లు అవి చేయడని చెప్పి నేను ఇగ్నోర్ చేశాను చేసిన తర్వాత నాకు అనుమానం ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఆ సర్టిఫికెట్ చూపించారు ఆ సర్టిఫికెట్ చూస్తే అది వేరే రకంగా ఉంది ఈ కాగితం చూస్తే వేరే రకంగా ఉంది ఏంటి రా అని చెప్పి చూస్తే అసలు ఇలా ఈయన డబ్బులు వసూలు చేయించా డైరెక్ట్గా ఒక బాండ్ అనమాట అది ఏంటంటే డిపాజిట్ సేకరణ అని ఒక బాండ్ అని నాకు అనుమానం వచ్చి నాకు తెలుసున్న ప్రొఫెషనల్ లాయర్స్ అప్పటికే నేను ఎంపీని సో మనం అడిగితే వెంటనే పంపించండి నాకు నడిచింది ఈ లోపల వాళ్ళు ఈ కాగితం తీసేసుకుని చెక్ ఇచ్చారు చెక్కు మీద ఆయన సంతకం రామోజీరావు సంతకంతో ప్రొపరైటర్ అని ఉంది ఈ దీని మీద ఏమో హెచ్యుఎఫ్ అని ఉంది దీని మీద ప్రొపరైటర్ ఫ్యామిలీ అని ఉంది నాకు ఇది ఏంటో కన్ఫ్యూజన్గా ఉండి నేను ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళకి పంపితే వాళ్ళు ఏదో పరిశోధనలు చేసి అబ్బాయి ఇది చేయకూడదు ఇతను ఇది నైంటీ సెవెన్లో అమెండ్మెంట్ అయిపోయింది ఇతను ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నాడు కానీ వ్యాపారం ఇప్పుడు చేయటానికి లేదు సో దిస్ ఈస్ నాట్ లీగల్ అని చెప్పారు నేను ఆశ్చర్యపోయాను పోయి అక్కడ తీసుకొచ్చి మన సీఎంఓలో నలుగురికి చూపిస్తే అప్పటికే ఏమైంది నాకు తెలియదు ఇప్పుడు తెలిసింది అది రెండు వేల ఐదులో కర్ణాటకలో వచ్చిందట కంప్లైంట్ మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ కంపెనీ ఇలా కలెక్ట్ చేస్తోంది మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళ చీటీ పాడుకున్న వాళ్ళని ఆ డబ్బులు మార్గదర్శి ఫైనాన్షియల్లో దాచుకోమని చెప్పి ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఓకే దాచుకుంటున్నారు అని ఒక కంప్లైంట్ వస్తే రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు మార్గదర్శి వాళ్ళని పిలిచారు పిలిచి చెప్పారు ఈ వ్యాపారం నువ్వు చేయడానికి లేదు ఇలా అమెండ్మెంట్ అయింది కదా వెంటనే మానేయని ఆ మానేయటంలో భాగంగానే లక్ష రూపాయల లోపు డిపాజిట్లు ఇంక నేను అన్నీ కూడా వెనక్కి పే చేసేస్తాను నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి లక్ష రూపాయల డిపాజిట్ తర్వాత పే చేసేస్తాను అని వాళ్ళకి మాటిచ్చాడు ఇది ఎవరు చెప్పారు మాకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు పంపించిన రిప్లై నాచురల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్కి రాజశేఖర రెడ్డి రాశాడు కాబట్టి ఈయన ఎప్పుడు మానల రెండు వేల ఐదులో మానేస్తానని కానీ తీసుకుంటూనే ఉన్నాడు నేను రెండు వేల ఆరులో నాకు ఇది ఇల్లీగల్ అని తెలిసిన తర్వాత నేను పర్టికులర్లీ నేను పార్లమెంట్ మెంబర్గా చిదంబరంకి ఇచ్చాను ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చిదంబరంకి ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇలా కంప్లైంట్ ఇచ్చానని చిదంబరం ఆఫీస్ ద్వారా రామోజీరావు గారికి తెలిసిపోయి మా కాంగ్రెస్లో ఉన్న రామోజీరావు గారి ఫ్రెండ్స్కి తెలిసిపోయి వాళ్ళంతా ఎందుకు ఎలాంటి పని చేసావు అది ఇది అని చెప్పి నోరు మూసే అంటారేమో అని వెంటనే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పేశాను సో మన బాధ్యత అయిపోయింది ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పేస్తే ఇక పెట్టేసాం కంప్లైంట్ ఇంకా కంప్లైంట్ మీద ఏం జరుగుతున్నది తర్వాత తెలుసు నా వరకు నా బాధ్యత అయిపోయింది అనుకున్నాను ఆ రోజు సాయంకాలం రామోజీరావు గారి స్క్రీన్ మీదకి వచ్చి ఈ అరుణ్ కుమార్ అన్నవాడు రాజశేఖర రెడ్డి వ్యాపనం వీడిని పెట్టి నన్ను నా ఆర్థిక మూలాలు దెబ్బతీయడానికి రాజశేఖర రెడ్డి పనిన కుట్ర ఇది నేను ఆయనకు వ్యతిరేకంగా రాస్తున్నాను కాబట్టి నన్ను కంట్రోల్ చేయడానికి ఇది చేశాడని ఆయన ఏదో చెప్పాడు అక్కడి నుంచి మాకు టీవీ వారును పేపర్ వారు స్టార్ట్ అయింది కానీ ఆయన రాకపోతే అసలు ఏం లేదు మనం కంప్లైంట్ ఇచ్చాం కంప్లైంట్ వ్యాలిడ్డా కాదా అనేదాని వాళ్ళు తెలుస్తారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు తెలుస్తారు ఇదే కంప్లైంట్ కంపెనీ ఎప్పుడైతే రామోజీరావు గారు రాజశేఖర రెడ్డికి అన్వయించారో రాజశేఖర రెడ్డి గారికి కూడా పంపాను ఆయన రిజర్వ్ బ్యాంక్ తోటి ఏమిటిది అని అడిగాడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ క్లియర్గా ఇది అఫెన్స్ అని చెప్పింది చెప్పి ఎందుకు వీళ్ళకి పర్మిషన్ ఇచ్చామంటే రెండు వేల కోట్లకు మించినటువంటి డిపాజిట్లు రెండు లక్షల మంది డిపాజిటర్లు వాళ్ళ సేఫ్టీ చూసుకుని ఇతనికి టైం ఇచ్చాం తొందరగా రీపే చేసేయని రీపే చేసిన తర్వాత మనం ఏం యాక్షన్ తీసుకోవాలో ఇతను వైలేషన్ ఏం చేసాడో చూడొచ్చు ముందు రీపే చేసేయమని ఇచ్చాం అతను కూడా ఒప్పుకున్నాడు రెండు వేల ఐదులోనే దిస్ వాజ్ ద రిప్లై రిటర్న్ రిప్లై ఫ్రమ్ వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఏం చేయాలా అని ఆలోచించి మామూలుగా అది మీలో నేను అలా చేస్తే వెంటనే అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళి లోపల పెడతారు అరెస్ట్ చేయడానికి ఉంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ యాక్ట్లోనే ప్రయోజనం ఉంది కానీ ఈయన రామోజీరావు కాబట్టి ఈయన పర్సనాలిటీని బట్టి ఈయన మీద ఈ వెంజన్స్ అని ఈ గొడవ అంతా ఎందుకని రంగాచారి అని ఒక సీనియర్ ఆఫీసరు రిటైర్డ్ ఆఫీసర్ కమిషన్ వేశారు అసలు చూడండి ఇది కరెక్టా కాదా ఈ ఇతని అతని దాంట్లో వచ్చింది రాజశేఖర రెడ్డి గారి రాజశేఖర రెడ్డి గారే వేశారు వేస్తే అందులో ఏమొచ్చింది ఈయన ఈయన సహకరించలే ఈయన ఏమన్నాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే ఈ మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్ అన్నది ఇరవై ఆరు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది పద్దెనిమిది వందల కోట్లు పదమూడు వందల కోట్లు లాస్లో రన్
ఆయన ఇది చల్లదు రంగాచారి కమిషన్ కర్ణాటక కర్ణాటక ఆయన వెరీ అప్రైట్ ఆఫీసర్ చాలా మంచి ఐపీఎస్ ఐపీఎస్ ఆయన యాజ్ ఏ పోలి వీళ్ళు సెలెక్ట్ చేసి సెలెక్ట్ చేసి వేశారు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇది బయాస్డ్ అంటారు అని ఆయన ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అప్పటికే అతను ఎలాంటి మనిషి అంటే ఈ నాకు ఇంపార్టెంట్ పోస్టులు ఇవ్వాలి నాకు అక్కడ ఉండాలి ఇక్కడ ఉండాలి ఏమి అడిగేవాడు కాదు ఏ పోస్ట్లో ఉన్నా సరే అప్రైట్ ఆఫీసర్ కానీ పేరు తెచ్చుకున్నాడు మంచి పేరు మంచి మనిషి కూడా ఇప్పుడు చూడండి లా ఫీరింగ్ మనుషులు ఎలా ఉంటారంటే మొన్న ఆయన్ని సుప్రీంకోర్టు అంది పార్టీ అని వెంటనే ఆయన ఒకళ్ళతో వేయించాడు ఆయన ఒక్కడే వేసాడు ఒకళ్ళత మిగతా గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఒకళ్ళతో ఎవరు వేయలేదు అంటే వాళ్ళ డిఫెన్స్లో అసలు ముందు ఇమీడియట్గా నోటీస్ అనగానే ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఎట్లీస్ట్ గవర్నమెంట్ విచ్ ఈస్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇమీడియట్గా వేయాలి ఇప్పుడు అక్కడ సుప్రీంకోర్టులో నేను వేసిన ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్లో నోటీస్ అన్నారు ఇప్పటివరకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వేయలే ఎన్నేళ్ళు ఎనిమిదేళ్ళు అయింది ఈ కేసులో రెండేళ్ళు అయింది ఎవరు వేయలే ఎక్సెప్ట్ కృష్ణరాజు మొన్న ఫిబ్రవరిలో అనుకుంటాను ఏపీ గవర్నమెంట్ ఒకళ్ళతో వేసింది ఒకళ్ళతాయే జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డిది కౌంటర్ వేయలే ఇంకా ఒకళ్ళతో వేసారు ఒకళ్ళతో వేసారు ఒకళ్ళతో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఒకళ్ళతో వేయలే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఒకళ్ళతో వేయలే ఈయన రామోజీరావు గారు ఒకళ్ళతో వేసారు కానీ కౌంటర్ వేయలే ఈ పరిస్థితిలో ఆ కేసు ఎందుకు వచ్చింది అది సడన్గా ఓ రోజు హైదరాబాద్లో కొట్టింగ్ చేసుకున్నాడు ఆయన కేసు ఆ పరిస్థితులు అన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఇక్కడ కేసీఆర్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో ఉన్నాడు అప్పుడు డిజాల్వ్ చేశాడు అసెంబ్లీ ఎవరు లేరు ఇక్కడ హెల్మ్ ఆఫ్ ద అఫైర్స్ ఎవరు లేరు ఇది పట్టించుకునే వాళ్ళు లేడు జాగ్రత్తగా టక్ మనం ఇక్కడ మూవ్ చేశారు ఢిల్లీ నుంచి పెద్ద ప్లేడర్ని తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి డబ్బు వెనక్కి పే చేసాడు కదా ఇంకెందుకు ఈ క్రిమినల్ కేసు అంటే ఆవిడ జస్టిస్ రజనీ గారు అన్న ఆవిడ కేసు కొట్టేసింది క్రిమినల్ లైబిలిటీ ఏం లేదు తీసేమని అసలు ఎట్లీస్ట్ నేను పే చేసాను అన్నప్పుడు ఏదో ఆధారం చూపించాలిగా ఇదిగో సతీష్ బాబు గారికి లక్ష రూపాయలు అరుణ్ కుమార్కి లక్ష ఈ కాగితం ప్రకారం పే చేసాం ఇప్పటివరకు ఆయన ఎవరికి కోర్టులకు కూడా చూపించడు ఆయన రిజర్వ్ బ్యాంక్కి కూడా చూపించడు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి చూపించడు చూపించవలసిన అవసరం లేదు అంటాడు ఆయన పైపెచ్చు ఇంకొకళ్ళు ఎవరో మార్గదర్శి డిపాజిటర్స్ అసోసియేషన్ అని రెండు వేల ఏడులోనో ఎనిమిదిలోనో కోర్టుకి వెళ్ళి ఓ స్టే తెచ్చుకున్నారు ఏమని మా డిపాజిట్ వివరాలు బయటికి చెప్పడానికి మేము ఇష్టపడట్లేదు చెప్పకూడదు చెప్తే మాకు ఇన్సెక్యూరు అంటే ఎవరెవరు డబ్బు డబ్బులు వేసారో వాళ్ళని రాజశేఖర రెడ్డి చంపేస్తాడు అనమాట అంటే వాళ్ళు కోర్టు స్టే ఇచ్చింది వాళ్ళ పేర్లు బయటడ్డానికి లేదని ఇప్పటి వరకు ఆయన దగ్గర ఎవరు డిపాజిట్ చేశారు ఎంతమందికి తీర్చారు ఎంతమందికి ఇంకా తీర్చవలసిన వాళ్ళు ఉన్నారని కూడా ఆయన ఒప్పుకున్నాడు వాళ్ళు వచ్చి డబ్బు అడగట్లేదు అదేం చేయాలో తెలియదు నా దగ్గర ఇంత డబ్బు ఉంది ఇంకా అని కూడా కోర్టులో వేశాడు ఏవి కూడా ఎవరికి చెప్పరండి ఆయన ఆయన ఈ ఫీల్డ్స్ ఈజ్ అబౌలా అండ్ ఆయనకి మంచి నెట్వర్క్ ఉంది ఆ నెట్వర్క్ ప్రకారం ఏ కోర్టులో ఎప్పుడు ఏది వేస్తే ఏ ఆర్డర్ వస్తుంది అన్నది చెప్పగలిగినటువంటి సమర్థులైనటువంటి అడ్వకేట్స్ ఉన్నారు ఎవరిని ఇప్పుడు సతీష్ బాబు గారు జడ్జిగా ఉంటే అరుణ్ కుమార్ అంటే సాఫ్ట్ కార్నర్ అరుణ్ కుమార్ని పిలవండి అరుణ్ కుమార్ వచ్చి చెప్తాడు చెప్పగానే ఆయన ఫేవరబుల్ ఆర్డర్ ఇస్తారు అట్లీస్ట్ మనకి అగేన్స్ట్గా చేయడు ఇలా ఏవో ఉంటాయి అందరి కేసుల్లో ఉంటాయి ఐక్యుయేషన్లో ఈయన అందులో ఎక్స్పర్ట్ దాంతో మొన్న ఏమైనా కేసు కొట్టేసిన విషయం హైదరాబాద్ హైకోర్టు కేసు కొట్టేసింది అన్నది నాకు సంవత్సరం తర్వాత తెలిసింది వన్ ఇయర్ తర్వాత యాక్సిడెంటల్గా సిమిలర్ కేసులో బుక్ అయిన మనిషి ఒక అతను నాకు ఢిల్లీలో కనిపించి ఏమా ఏమైంది నీ కేసు అంటే ఏదో నేను మీ రామోజీరావు గారి కేసు తేల్చేసారుగా అది నాకు కూడా అప్లై అవుతుందండి నేను కూడా జైలుకి వెళ్ళను అన్నాడు ఇటు రామోజీరావు గారి కేసు తేల్చేయడం అంటే రామోజీరావు గారి కేసు కొట్టేశారు కదండి డబ్బు వెనక్కి ఇచ్చేస్తే కేసు అక్కర్లేదని చెప్పి తీర్పు ఇచ్చారండి నేను కూడా డబ్బు వెనక్కి ఇచ్చేస్తున్నాను కదా నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఎప్పుడు ఇచ్చారా ఇది అంటే అదేంటండి చాలా సంవత్సరం దాటిపోయింది అని అన్నాడు వెంటనే ఇక్కడ హైకోర్టులో మా ఫ్రెండ్స్ లాయర్ని అడిగి చూడండి రా బాబు అయిపోయింది అంటే వాళ్ళు విచిత్రం ఏంటంటే ఇంత సెన్సేషనల్ కేసు ఒక్క పేపర్లో ఇంత ఐటెం కూడా రాలా ఎందుకంటారు ఆపారు మళ్ళీ మేము దీనికి వెళ్తామని కోర్టుకి నేను వెళ్ళిందే సంవత్సరం తర్వాత వెళ్తే రామోజీరావు గారికి అనుకూలంగా లేనటువంటి మీడియా కూడా ఉంది కదా అదే ఆయన ఆయనకు ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే అనుకూలంగా లేనటువంటి మీడియా వాళ్ళని కూడా ఆ మీడియా హెడ్ అయిన వ్యతిరేకమైతే మీడియాలో పనిచేసేవాడు ఈయన అనుకూలం అవ్వచ్చు రామోజీరావు గారు అంటే భయం అండి ఆయన నా దృష్టిలో కూడా ఆయన ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఇండివిజువల్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఇప్పుడున్న అధికార పార్టీ అక్కడ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి అధికార ప్రతిపక్ష నాయకులతో సహా నేను కాంగ్రెస్ వాడిని మా కాంగ్రెస్లో మెజారిటీ రామోజీరావు గారి పక్షం ఆయన రోజు కాంగ్రెస్ని
చాలా అతను ఔన్నత్యాన్ని పెంచుతుంది అన్ని పార్టీలతోనూ అన్ని పార్టీ నాయకులతోనూ పరిచయాలు పరిచయాలు కాదు మామూలు సంబంధాలు కాదండి మీకు నేను కూడా ఇంత గొడవ అవుతుంది రాజశేఖర్ రెడ్డి చచ్చిపోయాడు రోసయ్య గారు డైరెక్ట్గా చెప్పేశాడు నాతో పేపర్లో కూడా వచ్చింది నా వల్ల కాదు నేను రాజశేఖర రెడ్డి అంత ధైర్యవంతుడిని కాదు దయచేసి ఏం అనుకోకు నేను ఎంతో కాలం ఉండను నా టైం అయిన తర్వాత నేను పర్సూ చేయమను అన్నాడు ఇంకా ఆయన పెద్ద ఆయన నేను ఏమనగలను మాట్లాడకుండా ఊరుకున్నాను రోసయ్య గారు అయితే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి వచ్చాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని అడిగాను ఏంటి దీని ఈ కేసు కొంచెం పర్సూ చేయ అది అలా ఉండిపోయిందంటే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి నువ్వు మళ్ళీ రామోజీరావు గారికి కూడా గొడవలు అయ్యాయి ఏదో గోడ కట్టేసుకున్నాడని ఫోటోలు వేసి పేపర్లో పెద్ద గొడవ చేస్తే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా తే అదే రెండు వేల ఆరులోనే తీవ్ర ఆగ్రహం వెలుగు ఇచ్చి ఇచ్చేసి ఇతను చేసింది ఏం తప్పు కాదు కానీ పెద్ద తప్పు కింద చూపించారు అందుకని డెఫినెట్గా కిరణ్ కుమార్ రెస్పాండ్ అవుతాడు అన్నాను కిరణ్ కుమార్ అప్పుడు నాకు ఒక రహస్యం చెప్పాడు ఏమనంటే మొన్నే గులాబ్ నబీ ఆజాద్ వచ్చి ఆయన్ని కలిసి వెళ్ళాడు ఎవరికీ తెలియకుండా స్టూడియోకో అదే ఫిల్మ్ సిటీకి వెళ్ళి రామోజీరావు గారిని కలిసి వెళ్ళట మా కాంగ్రెస్ ఆల్మోస్ట్ ఈజ్ లైక్ ఇన్ఛార్జ్ కాంగ్రెస్ అంటే సోనియా గాంధీ వచ్చి వెళ్ళినట్టే ఆయన స్టేట్కి ఇన్ఛార్జి అంటే నేను ఆశ్చర్యపోయాను నీకు చెప్పమన్నాడు ఇలాగ కొన్ని కారణాలు ఏదో నువ్వు ఫీల్ అవ్వద్దని ఇంకేం ఫీల్ అయ్యా మీరు మీరు అందరూ రామోజీరావు గారికి వెరీ క్లోజ్గా ఉన్నారని నేనేం కాదు నేనేం కాదు నువ్వు ఎవరైనప్పటికీ రామోజీరావు క్లోజ్గా ఉంటే తప్పేం లేదు నేనేం ఆయన ఆయన వెళ్ళి కలిస్తే నాకేమో తప్ప నన్ను రానివ్వలేదు లేకపోతే నేను వెళ్ళి కలుద్దును మూడు సార్లు అడిగాను రామోజీరావు గారిని ఒకసారి వస్తాను మీ దగ్గరికి మన ఇద్దరం మీడియా ముందు మాట్లాడుకుందాం నేను చేసిన తప్పు అయితే అక్కడే క్షమాపణ చెప్తాను మీకు మీరు ఒక డైరెక్ట్గా నాతో మాట్లాడండి మీరు ఇంత పెద్ద ఆయన నేనే మిమ్మల్ని పిలవట్లేదు నేనే మీ దగ్గరికి వస్తానని ప్రతి ప్రెస్ మీట్లో అడిగేవాడిని నేనే వస్తానని తప్పే లేదు అది కానీ ఈ కేసు కేసుగా చూడండి మీ పర్సనల్ మీ పర్సనల్గా చూడండి ఇంకేం చేస్తాం కిరణ్ నాకు బాగా క్లోజ్గా ఉండేవాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఇలా చెప్పిన తర్వాత ఇంకా నేను ఓకే అనుకున్నాను సరే ఏదైతే అది అవుతుంది కోర్టులో ఉంది ఎప్పుడు తేలితే అప్పుడు తేలుతుంది డబ్బులు ఇచ్చేసాను అంటున్నాడు మనకు ఎందుకు లేని వదిలేసాం కేసు కొట్టిచ్చేసుకున్న తర్వాత ఇది చాలా తప్పిది ఎందుకంటే కేసు కొట్టిచ్చేస్తే కొట్టి కొట్టేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ని డిస్మిస్ చేయాలి ఇప్పుడు 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 మళ్ళీ ప్రజెంట్కి వర్తమానానికి వద్దామండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంట్లో కూడా చరిత్ర అయితే నేను ఒక మాట అడుగుతాను మొన్నటికి మొన్న చడి చప్పుడు లేకుండా ఈ కేసు మళ్ళీ వార్తల్లోకి వచ్చింది అంటే ఏదో కేసు వాదిస్తున్న సందర్భంలో ఏదో కేసు నడుస్తున్నట్టు సందర్భంలో చీఫ్ జస్టిస్ బెంచ్ మీద మార్గదర్శికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అయ్యా మా కేసు ఉంది మార్గదర్శికి సంబంధించిన మధ్యలో ఈ ఇష్యూని ప్రవేశపెట్టి దాని ద్వారా ఈ కేసుని మళ్ళీ తీసుకొచ్చారంటే ఏంటి మార్గదర్శక కేసు ఏంటి ఏంటి ఒకసారి ఏదో చెప్పారు కదా మీరు ఒకసారి నాకు చెప్పండి ఎందుకు చడనిగా వచ్చింది కేసు చడనేం కాదు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి స్తబ్దుగా ఉన్నటువంటి పదిహేను స్తబ్దుగా ఉన్నది నేను ఎస్ఎల్పి వేశాక ఆ ఎస్ఎల్పిఏ డిస్మిస్ అయిపోతుంది అనుకున్నారు కానీ డిస్మిస్ అవ్వకుండా ఆ రోజున బెంచ్ మీద ఉన్నటువంటి జడ్జీలు చదువుకుని వచ్చారు కేసు చదువుకుని రావటం వల్ల ఎప్పుడైతే మా లాయర్ లేచి చెప్పబోయే ముందే వాళ్లే చెప్పేశారు నోటీస్ అని నోటీస్ అంటే బతికిందనమాట ఎస్ఎల్పి అంటే ఈ ఎస్ఎల్పిని అడ్మిట్ చేయాలా లేదా అన్నది మిగతా వాళ్ళని కూడా పిలిచి వాళ్ళతో మాట్లాడి డెసిషన్ తీసుకుంటారు అసలు మొట్టమొదటి ఏమనుకున్నాం అంటే మేము ఎస్ఎల్పి పేసింది ఎవరో అరుణ్ కుమార్ ఎవడు అరుణ్ కుమార్ డిస్మిస్ అంటాడేమో అనుకున్నాం ఎందుకంటే నాకేం సంబంధం లేదు కేసు అని నేను మళ్ళీ మొత్తం అంతా చెప్పాలి బాబు నేనేనండి కంప్లైంట్ ఇచ్చిందని చెప్పి కథ అంతా చెప్పాలి కానీ ఆ రోజున ఆయన మొట్టమొదటి అన్నాడు హూ ఆర్ యూ అని అడిగాడు హూ ఆర్ యూ అని అడగానే మా అడ్వకేట్ గారు చెప్పాడు చెప్పబోతుంటేనే ఆయన చదువుకుని వచ్చాడు అన్నది మాకు అర్థమైపోయింది రెండు పేజీలు తిప్పి ఓకే ఓకే అని ఆ కృష్ణరాజుని ఎందుకు చేయట్లేదు మీరు పార్టీ అలాగే మీకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ కాల్స్ పార్టీ నోటీస్ అన్నాడు అంటే బతికింది ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చారంటే ఇది మెన్షన్ చేయడం తప్పేం కాదు ఎప్పుడు చేస్తుంటారు జనరల్గా మెన్షన్ ఏం చేయాలి ఎవడైతే సెల్ఫీ చేశాడో వాడు మెన్షన్ చేయాలి కేసు వినండి అని కానీ ఈయన వచ్చి కేసు వినండి అన్నాడు కేసు వినండి అనగా అప్పుడు సీజే రమణ గారు ఉన్నారు ఆయన మామూలుగా కోర్టులో మెన్షన్ చేయడం అనేది పద్ధతే అది అర్జెంట్ కేసులు అండి పద్ధతి ఆయన అన్నట్టు వాట్ ఈస్ ది అర్జెన్సీ అన్నట్టు అని కేసు కేసు చూసి ఒక మాట అలా పక్కన పారేస్తారు పారేస్తూ పారేస్తూ ఆ పేపర్స్ ఇవ్వండి అన్నట్టు అంటే పేపర్స్ కోర్టులో ఇస్తారు ఇచ్చే ఆయన మామూలుగా మన ప్లేడర్లో తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే లేదు లేదు రావణ గారు ఒప్పుకోలేదు పక్కన పారేశాడు అని
రిజిస్ట్రారు మొత్తం సుప్రీం కోర్టుకి ఆయన ఈజ్ లైక్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ద సుప్రీం కోర్టు ఆయన డెసిషన్లు తీసుకుంటారు అవుతుంది మరి వీళ్ళు ఎందుకు మెన్షన్ చేశారనేది నేనేం ఆరోపణలు చేయలేను కానీ బట్ డెఫినెట్గా ఎప్పుడు మెన్షన్ చేస్తారంటే వాళ్ళు మనకు ఫేవరబుల్ ఆర్డర్ వస్తుందంటే చేస్తారు లేకపోతే ఎందుకు కలుపుకుంటారు మనం అడగాలి టైము తాను ఎప్పుడు వింటారండి నాకు నేను వేసిన పిటిషన్ అని నేను వేసిన పిటిషన్ ఎప్పుడు వింటారని వాళ్ళు అడిగారు వాళ్ళు కౌంటర్ కూడా అయ్యకుండా సో ఇది కొంచెం విచిత్రంగా విచిత్రంగా అనిపించింది అనిపించి వెంటనే మా ప్లేడర్లతో నా అదృష్టం ఏంటంటే చెప్పాను కదా మీకు మొన్న ప్రెస్ మీట్లో కూడా చెప్పాను లేకపోతే అసలు రామోజీరావు గారితో తలపడడానికి కావాల్సిన శక్తి మీరు ప్రశాంత్ భూషణ్ గారు టేకప్ చేశారు కదా ప్రశాంత్ భూషణ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిన కేసు ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ కేసు ఓకే అది నేను ఈ వీళ్ళు ఆలోచించినట్టే నేను ఎలా ఆలోచించానంటే రమణ గారు ఆంధ్ర ఆయన ఆయనకి అన్నీ తెలుసు కాబట్టి కొంచెం ఎవరన్నా పెద్ద ప్లేటర్ చేత మెన్షన్ చేయిస్తే డేట్ ఇస్తారేమో ఇస్తే ఈ కేసు ఎనిమిది ఏళ్ళ నుంచి పెండింగ్ ఉందని నేనైతే సరిపోను అది నేను పార్టీని పర్సన్ నేనే వాదించుకోవాలి నేనైతే సరిపోతానా సరిపోనా లేకపోతే ఆంధ్ర వాడు తెలుసున్నవాడు అని చెప్పి ఇచ్చేసారని ఏమన్నా టాక్ వస్తుందా ఆయనకి అలాంటి పేరు రాకూడదని ప్రశాంత్ భూషణ్ అనే ఆయన దగ్గరికి మా రమేష్ అని మా అడ్వకేట్ అక్కడ నా ఫ్రెండ్ సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్ ఆయన సలహా ఇచ్చాడు ప్రశాంత్ భూషణ్ అడుగుదామని ప్రశాంత్ భూషణ్ ఇలా కూర్చొని మాట్లాడితే డబ్బులు తీసుకుంటాడు కాన్ఫరెన్స్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి ఎవరింగ్ ఒక్క రూపాయి తీసుకోవాలి నేను ఎవరో కూడా తెలియదు మా రమేష్ గారు చెక్ కట్టుకొచ్చాడు ఆయన ముప్పై ఐదు వేలు నలభై వేలు మినిమం అండి మనం ఇచ్చేయాలి ఆయన అడక్కపోయినాను ఆయన అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అతను చెక్ తీగానే ఆయన నో 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 అన్నాడు మరి ఏమో నా దశ అలా ఉంది నో 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 ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఏ ఫర్ పబ్లిక్ కాస్ తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి అప్పీర్ అయ్యాడు కోర్టులో రావణ గారు కోర్టులో అడిగాడు రావణ గారు డేట్ ఇస్తానన్నాడు కానీ ఇవ్వలేదు ఎప్పుడు వరకు ఏమో మరి ఇంకా పది రోజులు టైం ఉంది ఆయన దిగిపోతూ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు కేసు ఎక్కడ ఉంది ఏ డేట్కి ఇచ్చారు డేట్ ఏమో అలా ఎనిమిది ఏళ్ళ నుంచి ఉంది కేసు రెండు వేల పద్నాలుగులో వేసింది అదే సార్ నేను మొన్న ఐదో తారీఖు తారీఖు ఈ కేసా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఇది నేను అనేది మార్గదర్శక కేసు ఈ కేసుకి ఇంకా డేట్ ఏమి వల్ల ఇంకా ఎవరు అసలు కౌంటర్లో ఫైల్ చేయలే మేము అడగాలి ఏమనంటే కౌంటర్లు ఫైల్ చేయలేదండి కొంచెం చెప్పండి అంటే అప్పుడు కోర్టు సీరియస్ అవుతుంది నాలుగు వారాలు టైం ఇస్తున్నాను అందరూ కౌంటర్లు ఫైల్ చేయండి అని ఇంకా అది మేము అడగలే ఆయన వచ్చి ఈ కేసు వినేయండి అని అడిగాడు ఓకే అడిగితే డేట్ చూపించేస్తుంది కంప్యూటర్ మరి ఆ కంప్యూటర్ డేట్లు ఎలా చూపిస్తాయి అన్నది నిన్న మొన్న ఒక జడ్జి గారు డైరెక్ట్గా జడ్జి గారు ఎంఆర్ షా అనే జడ్జి గారు ఆయన అన్నాడు ఏంటిది కోర్టు సుప్రీంకోర్టు జడ్జి ఆయన అంటాడు ఏంటి నేనా ఇక్కడ జడ్జిని రిజిస్ట్రీ ఆఫీసా ఎవడు తేల్చాలి ఏ కేసు వినాలి ఏ కేసుకు ఏం తీర్పు ఇవ్వాలి నేను తేల్చాలా రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ తేల్చి వాళ్ళు పంపిస్తారా వాట్ ఈస్ దిస్ అని జడ్జి గారు అన్నాడు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే కపిల్ సిబ్బల్ లాంటి సీనియర్ మోస్ట్ అడ్వకేట్ ఇన్ సుప్రీంకోర్టు పెద్ద సెన్సేషనల్ కేసులు వాదించే కపిల్ సిబ్బాలు లా మినిస్టర్ చేశాడు అంత అంత పెద్దవాడు నిన్న మొన్న కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్లో స్పీచ్లో అంటాడు విచిత్ర నమ్మకం లేదు అసలు ఈ కోర్టులో నాకేం నమ్మకం లేదన్నాడు అండ్ నిజంగా ఆశ్చర్యపోయింది నేను ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంత కాలం పనిచేసిన వాళ్ళు పని చేసిన వాళ్ళు అండ్ దే హ్యావ్ ఎ రిప్యుటేషన్ దే గో బైలా నేను వెళ్ళాను రాజశేఖర రెడ్డి గారి కేసులో అప్పుడు ఇతను అడ్వకేటు రాజశేఖర రెడ్డి బిఫోర్ బెకమింగ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఒక కేసులో రాజశేఖర రెడ్డి తరఫున వాదించడానికి కపిల్ సిబ్బల్ని బుక్ చేశారు మైనింగ్ కేసులు ఏవో ఉండేవి నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారితో కపిల్ సిబ్బల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను అప్పుడు కపిల్ సిబ్బల్ ఓన్లీ అడ్వకేట్ అతనితో మాట్లాడిన తర్వాత అతను ఎంత ఇంప్రెసివ్గా చెప్పాడు అంటే ఈ కేసులో ఏ ఆర్డర్ వస్తుంది ఈ కేసులో ఏ అవకాశం ఉంది ఇందులో నువ్వు టైం వేస్ట్ వెళ్ళకు నువ్వు ఓన్లీ డ్రాగ్ చేద్దామని ఉద్దేశంతో వెళ్ళేలా ఉంటే వెళ్ళు కానీ దానికి నేను రాను యూ డోంట్ టేక్ మీ యాజ్ యువర్ అటార్నీ నన్ను తీసుకుంటే ఈ కేసులో అంటే ఆ ఎంత బాగా చెప్పాడు అంటే సో దే ఆర్ డెఫినెట్లీ దే హ్యావ్ దట్ క్యాలివర్ అండ్ దట్ రిప్యుటేషన్ అటువంటి వాడు నేను నిన్న ఎవరో వీడియో పంపారు ఆ వీడియో చూస్తే కపిల్ సింబల్ ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటని ఈ అమ్మార్ షా ఓ జడ్జి ఆ జడ్జి ఇప్పుడు మనకి మా బెంచ్లో నా కేసు అడ్మిట్ చేసిన జడ్జి ఆయన అంటే ఏంటిది ఇప్పుడు ఈ కేసు ఈ కేసులో కనుక హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ని సుప్రీంకోర్టు అంగీకరించి ఎస్ ఆ జడ్జిమెంట్ రైటే అని నా ఎస్ఎల్పి డిస్మిస్ చేసింది అనుకోండి సో దిస్ హ్యాస్ టు బి డిస్కస్డ్ ఇన్ పార్లమెంట్ ఎందుకంటే పార్లమెంట్ చేసినటువంటి ఒక చట్టాన్ని ఒక మనిషి కోసం కేసు కొట్టేసి పోయినా చట్టం తో కొట్టేశారు అనుకోండి అది ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి అసలు ల
ఈ కేసుకి ఒక్క వేయాల్సినటువంటి రామచారావు గారు కానీ అంటే మార్గదర్శి రామచారావు గారు ఇండివిజువల్ అయ్యారు కాబట్టి మార్గదర్శి తరఫున వాళ్ళు కానీ ఆఖరికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా కౌంటర్ వేయకపోవడం ఏంటి అంటే జనరల్గా ఇవి వాళ్ళకి ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి తీసి పక్కన మారేస్తారు ఓకే సుప్రీంకోర్టు ఉంది నుంచి వచ్చిందండి నోటీసు వాళ్ళకు లా డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది అది పక్కన పెడతారు ఎందుకంటే మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు కానీ అసలు మనం ఎంతవరకు దాన్ని పరిశీలన చేస్తాం చూద్దాం మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు అడిగితే అప్పుడు చూద్దామని మేము అడగాలి ఇప్పుడు మేము టైం తీసుకుని అడుగుతున్నారా ఇప్పుడు అడగాలి ఇప్పుడు ఇంక అడగటం ఎందుకు ఇప్పుడు కేసు తేలాలిగా ఇప్పుడు మొత్తం పాతవన్నీ ట్యాక్ చేయమని వేసాను ఇవాళ అది ఫైల్ అయింది సుప్రీంకోర్టులో రామోజీరావు గారు వేసిన పిటిషన్లు పాతవి ఏవైతే ఉన్నాయో వేటి వేటిలో అయితే నేను ఇంప్లీడింగ్ పిటిషన్లు వేసానో అవన్నీ దీన్ని క్లబ్ చేయండి క్లబ్ చేసి వినండి ఇట్స్ ఎ వెరీ సీరియస్ కేస్ వైలేషన్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎస్ ఇవాళ ఇండియా మొత్తం మీద ప్రతి వాడు ఎలా డబ్బులు మొన్న మొన్న కాకినాడలో ఏదో సొసైటీ ఉంది ధనలక్ష్మి సొసైటీయో జయలక్ష్మి సొసైటీయో అని ఒక ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు మామూలు చిన్న చిన్న వాళ్ళందరూ దాచుకున్నారు డబ్బులు వాళ్ళు ఎవరు ఎక్కడ కనపట్టలేదుట ఇప్పటివరకు ఎవరిని అరెస్ట్ కూడా చేయలేదుట ఏంటో ఆ కేసు ఏంటో నాకు అర్థం అవట్లే ఐదు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేశారు అలాగే అగ్రిగోల్డ్ కేసు మనం చూసాం ఈ కేసులన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఎవడో ఒకరిని కరెక్ట్గా అది ఇలా చెప్పింది కోర్టు వార్నింగ్ ఇచ్చింది పోని రామోజీరావు గారు డబ్బులు ఇచ్చేశారు వెనక్కి రామోజీరావు గారి మీద మాకేం కక్ష లేదు ఓకే రామోజీరావు వార్నింగ్ ఇస్తున్నాం అలాగే అందరికీ వార్నింగ్ ఇస్తున్నాం ఇయర్ ఆఫ్టర్ వైలేషను నీకు నామినల్గా రూపాయి ఫైన్ వేస్తున్నాం కానీ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఎవడన్నా సరే యాక్ట్లో ఉన్నట్టుగా టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ అంటే ఈయనకి ఇరవై ఆరు వందలకి టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ పదమూడు వందలు ఇరవై ఆరు ముప్పై తొమ్మిది ఇరవై ఆరును అరవై ఐదు వందల కోట్లు ఈయన ఫైన్ కట్టాలి ఇప్పుడు యాజ్ పర్ యాక్ట్ ఎన్ని కోట్లు అండి అరవై ఐదు వందల కోట్లు ఎంత వసూలు చేసావో అంతకు రెండున్నర రెట్లు ఆరు నెలల నుంచి రెండేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష ఇది రిజర్వ్ బ్యాంక్ యాక్ట్లో రాసింది పోనీ ఏదో డబ్బు ఏదో తెలియదు అన్నాడు డబ్బులు ఇచ్చేసాడు ఏదో చేసి కోర్టు కాదు తలుచుకుంది అనుకోండి ఓకే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ ఫస్ట్ కేస్ ఈజ్ బీయింగ్ ఈ బీయింగ్ ద పద్మ విభూషణ్ ఈ యాజ్ ఎ రిప్యుటేషన్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ వార్నింగ్ టు ఆల్ ది పీపుల్ హు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఈస్ ఫుడ్ స్టెప్స్ ఇగో ఇక్కడ ఫైన్ వేస్తున్నావు రూపాయి డబ్బు వెనక్కి ఇచ్చాడు కాబట్టి అని ఏదో చెప్పారు అనుకోండి ఓకే రామోజీరావు కూడా రూపాయి ఫైన్ కట్టవలసి వచ్చిందిరా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం అని అనుకుంటారు ఈ కేసు డబ్బు వెనక్కి ఇచ్చేస్తే కొట్టేశాడు అండి అని కొట్టేసింది ఏడాది ఆపుకున్న తర్వాత ఆ సుప్రీంకోర్టు కూడా తప్పేం లేదు ఇచ్చేసాడంటే ఏ రేపు ఎవరిని మీరు అరెస్ట్ చేయగలరు ఎవరిని ఆపగలరు ఏంటి విజయ్ మల్లా కేసు ఏంటండి వాడు తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పు తీసుకుని కింగ్ ఫిషర్లోకి డైవర్ట్ చేశాడు యూబీ బ్రోవరేజ్కి తీసుకుని వాడు ఆస్తులు పదిహేను వేల కోట్లు ఉన్నాయి నేను తీర్చేస్తాను అన్నాడు బట్ ఈ డైవర్ట్ చేయడం తప్పు కాబట్టి నేను జైలుకి వెళ్ళవలసిందే అన్నారు పారిపోయాడు వాడు అక్కడి నుంచి కవర్ ఎడుతూ ఉంటాడు నేను తీర్చేస్తాను రా బాబు నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి తీసేసుకోండి ఈ క్రిమినల్ కేసు తర్వాత తెలుద్దాం నన్ను ఎందుకు ఇలా అపఖ్యాతి పాలు చేస్తున్నారంటే క్వశ్చన్ లేదు నువ్వు రా ఇంగ్లాండ్ గవర్నమెంట్కి రాసాం డిపోర్టేషన్ ఏదో అంటారు వాడిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి జైల్లో పెడితే కానీ నీ సంగతి తెలుసాం అని ఏమిటి అతను చేసింది కూడా ఇంతే కదా డబ్బు కట్టేస్తానన్నప్పుడు వదిలేయాలిగా డబ్బు కట్టేస్తే వదిలేసే పత్తి అయితే అసలు డబ్బు కట్టారా లేదా ఇక్కడ అది ఎవరికి చూపించట్ట రిజర్వ్ బ్యాంక్ కన్నా చూపించాలి గవర్నమెంట్ కన్నా చూపించాలి కోర్టు కన్నా చూపించాలి ఇదిగో కేసు చేసింది మీకైనా తెలియాలి కేసు చేసింది నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు ప్రాసిక్యూట్ ప్రాసిక్యూట్ ఐ నెవర్ ట్రై టు ప్రాసిక్యూట్ నేను ఎప్పుడు వచ్చానంటే కింద కొట్టేసిన తర్వాత ఏ గవర్నమెంట్ పట్టించుకోకపోతే ఇదేంటండి ఇది కొట్టేయడం ఏంటండి ఎందుకంటే ఇది ఇది ఒక పెద్ద ఇది అయిపోతుంది భావి తరాల వాళ్ళకు ఒక పెద్ద ప్రెసిడెంట్ ఏంటంటే ఏం తప్పు లేదు డబ్బు దొంగతనం చేసి డబ్బు వెనక్కి ఇచ్చేస్తే దొంగతనం కేసు ఉండదు ఎలా చెల్లుబాటు అవుతుంది నాకు అదే ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇండి ఇదే టైంలో ఈ ఎంఆర్ షా గారు ఇలా మాట్లాడడం కపిల్ సిబాల్ గారు అలా మాట్లాడడం మన అసలు స్ట్రాంగెస్ట్ పిల్లరు జ్యుడిషియరీ ఈ స్ట్రాంగెస్ట్ పిల్లర్ ఏమైనా షేక్ అవుతుందా చివరికి జనం కూడా కోర్టుల మీద డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఏదో సోషల్ మీడియాలో పెడుతున్నారు పోస్టింగ్లు వాళ్ళ మీద వీళ్ళు యాక్షన్లు తీసుకుంటున్నారు బయటికి పబ్లిక్గా బయట చెప్పడానికి భయపడుతున్నాం ఇంకా కోర్టు విషయం రేపు పొద్దున్న కోర్టుల గురించి ఎలాగే తిడతారు ఎక్కడ కేసు ఓడిపోయాడు అనుకోండి అట్నే జడ్జిని తిడతాడు ఎంత వచ్చుకున్నావురా అని మీకు వయస్సు అంటే వల్లబాలి నా అభిమానం మీ అభిమాన నాయకుడు ఆయన ఓకే పోనీ మీరు వయస్సు ముఖ్య
అంటే రామోజీరావు గారిని టార్గెట్ చేయడానికి కారణం ఆ రోజున మీకు రాజశేఖర రెడ్డి గారి అండదండలు ఉండడం వల్లే అనేటువంటిది ఒక అభిప్రాయం ఉంది దాన్ని మీరు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి మేము అండి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి నాకు ఉన్న రిలేషన్లో నేను తప్పు చేసినా ఆయన సపోర్ట్ చేస్తాడు ఆయనకు ఒక పెద్ద నమ్మకం ఏంటంటే నేను తప్పు చేయనండి సో ఈ కేసులో డెఫినెట్గా రాజశేఖర రెడ్డి గారు నాకు సపోర్ట్గా ఉండడం నేను ఎంపీగా ఉండటం ఉపయోగపడింది ఇదే రెండు వేల నాలుగుకి ముందైతే నాకు ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు రాజశేఖర రెడ్డి గారి సీఎంగా ఉన్న టైంలో కాబట్టి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆఫీస్లోంచి వాళ్ళ సెక్రటరీలు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు వాళ్ళతో వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలిసిన ఐఆర్ఎస్ వాడు ఎవడో ఉంటే వాడికి ఫోన్ చేయడం ఇలాంటి వాటిలో మెడ్రాస్లో ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నాడు ఆ ఎక్స్పర్ట్ కరెక్ట్గా చెప్పేస్తాడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాటిలో అతను ఎక్స్పర్ట్ అతనితో మాట్లాడటం నాకైతే ఫోన్ వస్తాడు అతను ఫోన్ లైన్లోకి ఎవడే అరుణ్ కుమార్ ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్గా రాజశేఖర రెడ్డి వల్ల ఉపయోగపడ్డాయి కానీ రాజశేఖర రెడ్డి ఏవి కూడా నాకు ఫేవర్ చేసే పద్ధతిలో ఏ యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే రంగాచారి కమిషన్ వేయటం కానీ కృష్ణరాజు కమిషన్ వేయటం కానీ మోస్ట్ ఇంపార్షియల్గానే అన్బ్యాస్డ్గా తీసుకోవాలనే ఉద్దేశం కాబట్టి ఆల్న వేసాడు లేకపోతే భయ ఇమ్మీడియట్గా అరెస్ట్ చేయాలని మనం రిపోర్ట్ రాసి ఇచ్చేటువంటి ఆఫీసర్లు ఉన్నారు అలాగే ఇమీడియట్గా వెళ్ళి అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెట్టేసే ఆఫీసర్లు ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళని వేయలే ఇంటిగ్రిటీ చూసి మోస్ట్ ఆనెస్ట్ చూసి ఇతను అయితే ఇతను ఏ రిపోర్ట్ ఇస్తే ఆ రిపోర్ట్ గవర్నమెంట్ నమ్మచ్చు అన్న వాళ్ళనే వేశాడు సో రాజశేఖర రెడ్డి డిడ్ ఈస్ డ్యూటీ అది కూడా నేను అనుకోవటం తర్వాత హైకమాండ్ నుంచి ఏదో ప్రజలు వచ్చి ఉంటుంది రెండు వేల ఎనిమిది తర్వాత ఆయన కూడా తగ్గిపోయాడు ఆయన తొమ్మిది వరకు అంతకన్నా ఆ స్పీడు తగ్గింది రెండు వేల ఎనిమిది తర్వాత మరి నాకు తెలుసు ఎందుకంటే అతను హైలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ మా కాంగ్రెస్ వాళ్ళలో పలుకుబడింది కమ్యూనిస్టులో పలుకుబడింది బీజేపీ అయితే అసలు సొంత పార్టీలాగా ఉంటుంది టీడీపీస్ అయితే ఆయన రాజగురువు అలా మొత్తానికి ఆయనకి ఆ పలుకుబడి ఉంది అది తెలుసు నాకు డెఫినెట్గా కాంగ్రెస్లో ఎవరో పెద్దవాళ్ళు పిలిచి చెప్పు మీరు అడగలేదా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఎందుకు ఇలా స్లో డౌన్ అయ్యారు రామోజీరావు గారి మీద అని రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎప్పుడు ఏం చెప్పాడు అంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరి డబ్బు అడిగి వెళ్ళిపోవాలి ఇచ్చేస్తానంటున్నాడు ఆగు ఇచ్చేయని క్రిమినల్ కేసు ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం డిస్టర్బ్ చేసి వచ్చే డబ్బులు రాకుండా చేశారు అన్నారు ఇప్పుడు అగ్రిగోల్డ్ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఇవి ఏంటి గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైతే వాటిని సీజ్ చేసిందో వాటి వాల్యూ అంతా వాడికి వచ్చేస్తుంది చాలా సింపుల్ పాయింట్ మీరు ఒక ఇల్లు కొంటారు లక్ష రూపాయలు ఖరీదు అందులో ముప్పై వేలు వైటు డెబ్బై వేలు బ్లాకు లేకపోతే యాభై వేలు వైటు యాభై వేలు బ్లాకు ప్రతి ఒక్కడికి తెలుసు అది కోర్టు సీజ్ చేసింది అనుకోండి అది దాని వాల్యూ యాభై వేలే ఎందుకంటే కోర్టులో బ్లాక్ ఉండదుగా బ్లాక్ ఉండదు కదా వైట్ ఇచ్చే కొనుక్కోవాలి కోర్టు వేలం అనగానే అయిపోయింది రామోజీరావు గారికి అదే అవును అది లేదు కాబట్టి టక్మన్ రిలయన్స్ వచ్చి పెట్టుబడి పెట్టాడు సరే అండి రిలయన్స్ పెట్టుబడి మీద కూడా రిజిస్టార్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వాళ్ళు అనుమానాలు రాశారు ఈ డబ్బు మొత్తం అంత సూట్ కేసు కంపెనీల నుంచి వచ్చింది దిస్ హ్యాస్ టు బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్ అని ఆర్ఓసీ హైదరాబాద్ నేను ఒక కాగితం పెడితే కాగితానికి రిప్లై ఎస్ యాభై నాలుగు పేజీలు రిప్లై ఇచ్చింది నాకు ఆ రిప్లై మా ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారికి మన్మోహన్ సింగ్ గారికి పంపాను మారేక మోడీ గారికి పంపాను అరుణ్ జైట్లీ గారికి పంపాను ఎవరు మామూలు రామోజీరావు చూడగానే పక్కన మారేస్తారు సరే ఒక మాట అండి ఇదే ప్రశ్నది అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి మద్దతు లేకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీ వెనక ఉన్నారు అనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ మిమ్మల్ని రామోజీరావు గారిని ఊసిగొల్పిద్దా అనేటువంటి ప్రశ్నకి మీరు సమాధానం చెప్పారు నేను ఇదే ప్రశ్నని ఇంకో రకంగా అడుగుతాను రామోజీరావు గారు చేసిన పని అన్యాయం అక్రమం న్యాయ విరుద్ధం ధర్మ విరుద్ధం చట్ట విరుద్ధం అంటూ మాట్లాడుతున్నారు మీరు మొన్న మాట్లాడిన దాంట్లో అది చాలామంది విషయంలో జరిగినప్పటికీ ఆనాడు ఈ ఒక్క కేసునే ఎందుకు ఎంపిక చేసుకున్నారు మార్గదర్శక సంబంధించిన దాంట్లో వైఎస్ మీద కూడా చాలా ఆరోపణలు వచ్చాయి ఆయన మీ ఆయన మీకు సన్నిహితులని రాజశేఖర రెడ్డి గారిని వదిలేశారా మరి ఆయన కుమారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కూడా దాదాపు పదమూడేళ్ల నుంచి కేసులు ఉన్నాయి ఆయన బెయిల్ ఇచ్చి కూడా పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలు అయిపోతాను వీళ్ళు అందరి మీద ఎందుకు మాట్లాడరు మీరు అంటే ఇక్కడ మీరు పక్షపాతం చూపిస్తున్నట్టే కదా లెక్క అని నేనంటే దానికి మీ సమాధానం ఏంటండి పక్షపాతం అంటే నేను పొలిటీషియన్ని రాజశేఖర రెడ్డి పార్టీకి చెందినవాడిని నేను ఇన్నేళ్ల నుంచి మాట్లాడు కదా ఇన్నేళ్ల నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఎప్పుడైనా ఏ ఇంటర్వ్యూలో అన్నా ఏ ప్రెస్ మీట్లో అన్నా నేను రాజశేఖర రెడ్డి ఆనెస్ట్ రాజశేఖర రెడ్డి నిప్పు అని అన్నానా ఒకసారి చూడండి అంటే అనకపోవడం వేరు అనకుండా మాట్లాడకుండా 
నేను ఏమన్నా రక్షలాగి సంపాదించానా రాయి కొట్టి సంపాదించానా లేకపోతే ఆస్తులు అమ్మేసి సంపాద తీసుకొచ్చి పెట్టానా ఎవరు ఇచ్చారా డబ్బు కలెక్షన్ మీరు ఇస్తారు మీరు ఒక పదివేలు ఇస్తారు అరుణ్ నాకు ఫ్రెండ్ అని ఆ పదివేలు ఏంటి బ్లాక్ దానికి రిసీట్ ఉండదు ఏమి ఉండదు బ్యాంక్ చెక్ ఉండదు వచ్చే డబ్బు అంతా ఇలా వసూలు చేసుకుంటాం ఇలా ఖర్చు పెడతాం నేను అందుకే నేను ఆనెస్ట్ అని కూడా ఎప్పుడు చెప్పలే నేను డబ్బు సంపాదించుకోపోయి ఉండొచ్చు కానీ నేనేం ఆనెస్ట్ అని ఎప్పుడు చెప్పలే రాజశేఖర రెడ్డి ఆనెస్ట్ అని నేను ఎప్పుడు చెప్పలే రాజశేఖర రెడ్డి ఈజ్ నాట్ కరప్ట్ దానికి ఏంటంటే ఆధారం అతను రెండు వేల నాలుగు ఎలక్షన్లు ఎంత వేసాడు ఎప్పుడు విట్టు రెండు వేల తొమ్మిది ఎలక్షన్లు ఎంత వేసాడు ఎప్పుడు విట్టు చూసుకోండి అతని ఆస్తులు అంతే ఉన్నాయి కొడుకు ఆస్తులు పెంచేసుకున్నాడు కదా అన్నారు పెంచేసుకోబట్టేగా పదహారు నెలలు జైల్లో ఉన్నాడు రామోజీ రావు గారు అయితే అసలు కోర్టు ముందు రావడానికి ఆయన రాడు ఈయనేమో పదహారు నెలలు జైల్లో ఉండి ఇవాళ కూడా వారంకోసారి కోర్టుకు వెళ్తుంటే అంటే ఇడుపులపాయ ఎస్టేట్ మొత్తం కూడా దాచిపెట్టి దానికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ ఎఫిడవిట్లో రాకుండా చూస్తుంది రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేశారు కదా అవును అది ఇది దాని ఏమంటారు ఎలక్షన్ కమిషన్ ముందు చూపించలేదు అన్నది వెంటనే తెలుగుదేశం వాళ్ళు కేసు పెట్టారు కేసు కొట్టేసింది కోర్టు కేసు ఎందుకు కొట్టేసింది నమ్మింది ఈయన ఏం పెట్టాడంటే నేను ఈ ల్యాండ్ నా కూతురికి పసుపు కుంకుమల కింద ఇచ్చాను అది రిజిస్టర్ అయిపోయింది అనుకున్నాను అవ్వలేదని చెప్పి ఇప్పుడు తేలింది తెలుగుదేశం వాళ్ళు పిటిషన్ వేశాక ఇప్పుడు చేసేస్తాను అంటే కోర్టు వారు అంగీకరించారు ఎలక్షన్ కమిషన్ వారు కూడా అంగీకరించారు ఓకే ఇది ఓన్లీ మిస్టేకే తప్ప ఇదేం హైడింగ్ కాదు పొరపాటున జరిగింది ఓకే అన్ని ఆస్తులు చెప్పి ఇది ఒక్క ఆస్తి ఎందుకు చెప్పకుండా ఉంటాడు పొరపాట్లో జరిగింది అని అంగీకరించారు హైకోర్టుకు వెళ్ళారు వీళ్ళు హైకోర్టు కూడా కొట్టేసింది ఇక అంతకన్నా రాజశేఖర రెడ్డి క్లీన్ చిట్ ఏం కావాలి ఇక కొడుకు విషయం అన్నారు కొడుకు ఇప్పటికీ వెళ్తున్నాడు కదా ఇప్పటికీ వాయిదాలకు వెళ్తున్నాడు రామోజీరావు గారు ఎప్పుడైనా ఏ కోర్టు కానీ ఏదైనా ఆఫీసుకి కానీ కృష్ణరాజు దగ్గరికి కానీ రంగాచారి దగ్గరికి కానీ ఎవరి దగ్గరికి రానన్నాడు ఆఖరికి ఒక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ పిలిస్తే ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఏం మాట్లాడాడు ఈయన ఏం మాట్లాడాడు తెలియదు కానీ నాలుగు రోజుల్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్కి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయాడు కాంగ్రెస్ అక్కడ ఇక్కడ రూలింగ్లో ఉండగా రాజశేఖర రెడ్డి మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సీఎంగా ఉండగా ఒక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసరు పిలిచి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లెక్కలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దగ్గరికి ఎవడైనా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఈడీ దగ్గరికి సోనియా గాంధీయే వెళ్ళింది పిలవమనండి ఇన్ని మొత్తం ఈయన తీసుకున్న ఇరవై వేల రూపాయలు మించి క్యాష్ తీసుకుంటే అఫెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది లాండరింగ్ వచ్చిందా హవాలాలు వచ్చిందా అందరిని మొత్తం రాహుల్ గాంధీని అందరినీ అడుగుతున్నారు ఈయనవి రికార్డెడ్గా ఉన్నాయి రికార్డెడ్గా ఈయన తీసుకున్న మొత్తం డబ్బే మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్కి మా మదర్ బ్రదర్తో సహా ఎవరు ఇచ్చినా సరే క్యాషే ఇచ్చారు అంత క్యాష్ ఇరవై ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు క్యాష్ కలెక్ట్ చేసినటువంటి మనిషిని క్యాష్ కలెక్ట్ చేసేవేంటే అని అడగటానికి ఈయన రానేరాడు అసలు అడుగుదామని మీరు నోటీస్ ఇస్తే నోటీస్ మిస్టే వస్తుంది సో ఈయన అసలు అది ఇమ్యూనిటీ ప్రకటించేయచ్చు లేకపోతే ఏదో బ్రిటిష్ రాణిలాగా వీరు ఏమి నేరం వీరి మీద నేరం మోపడానికి లేదు ప్రకటించేమనండి రామోజీరావు గారు ఏ నేరం చేయరు ఒకవేళ చేస్తే అది నేరం కాదు అని అలాగే ఇప్పుడు జరుగుతుంది చూద్దాం ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చేస్తుందో ఖచ్చితంగా ఇది చాలా పెద్ద సబ్జెక్టు ఈ రకంగా చట్టం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అన్న దానికి ఈ కేసు ఒక జడ్జిమెంట్ ఏ విధంగానే రావచ్చు కదా ఇప్పుడు మనం ఎందుకు ముందు కాదు ఏ జడ్జిమెంట్ వచ్చినా ఇప్పుడు నాకు రామోజీరావు గారికి సరిహద్దు గొడవలు ఏం లేవు ఏమండి నేను ఆయన ఎప్పుడు చూడలేదు ఆయన నన్ను ఎప్పుడు చూడలేదు నాకు ఆయన మీద ఏ రకమైనటువంటి అగౌరవం కూడా లేదు ఈజ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆయన మొత్తం అందరినీ ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఆడిస్తున్నాడు ఆయనకు అదృష్టం కలిసి వచ్చింది చాలా ఉన్నత పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళాడు ఆయన అలా ఉండటం వల్ల నాకేం నష్టం లేదు అలాగే ఉండేవండి బట్ ఇంత జరిగిన తర్వాత ఇంత పెద్ద నేరం జరిగింది కనీసం పిలిస్తే ఒక ఎంక్వైరీ కూడా నన్ను పిలవడానికి వీల్లేదు అనేటువంటిది ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దీన్ని ఎదిరించకపోతే నేను ఇన్నేళ్ళు రాజకీయాలు ఉన్నది వ్యర్థం ఎదిరించి సక్సెస్ అవుతానా ఫెయిల్ అవుతానా వేరే విషయం అంటే నా గుర్తు ఉన్నంత వరకు రామోజీరావు గారు మీ ఇంతకుముందు అసెంబ్లీ వర్సెస్ ఇది కౌన్సిల్ కౌన్సిల్ రద్దే చేయించాడు ఆయన ఆ రద్దు కాదు నేనేది విజయ రామారావు గారు కమిషనర్ గారు డీజీపీ గారు ఉన్నప్పుడు ఈయన ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆయన అరెస్ట్ చేయమని చెప్పి చెప్పింది అసెంబ్లీ ఏవో వ్యాఖ్యలు జరిగినాయి అసెంబ్లీ కాదండి పెద్దల సభలో గలాభా పెద్దల సభలో గలాభా ఎస్ అది కౌన్సిల్లో అది చూసి చూడగానే కౌన్సిల్ పిలిచారు ఈయన్ని ఈయన రానాడు రానాడు రానేటప్పటికి తీసుకురమ్మని నోటీస్ ఇచ్చారు దాని మీద ఆయన స్టే తెచ్చుకున్నాడు అనుకుంటాను ఈ లోపల అసలు కౌన్సిల్ రద్దు చేయించాడు అది పవర్ అంటే నన్ను పిలుస్తారా అని ఇక్కడ రా
ఇది ఏదో ఒక పోరాటం చేస్తున్నారు గారు అనేటువంటి సక్సెస్ అవుతారని చూద్దాం సక్సెస్ అవటం అందరికీ మంచిది